আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এই মুহূর্তে আমরা যাচ্ছি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে এটা হচ্ছে বিএআরআই বাড়ি বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট তো এটা হচ্ছে সেই এন্ট্রি পথ এখান থেকে আমরা যাচ্ছি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে হচ্ছে সেই বাড়ি এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট সো দেখি ভিতরে দেখার মতো অনেক কিছু আছে আর সূর্যমুখী বাগান আছে সূর্যমুখী ফুলের বাগান সো লেটসি এটা হচ্ছে ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষের একটি প্রজেক্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সাইডে হচ্ছে সিট প্রোডাকশন হচ্ছে এবং এইখানে হচ্ছে সরাসরি সবজি চাষ হচ্ছে দেখুন কত সুন্দর একটি টেকনোলজি এবং এই টেকনোলজি দিয়ে আপনার দেখুন কি পরিমাণ লাউ হয়েছে এবং প্রত্যেকটা লাউয়ের যে স্বাস্থ্য সেটা কিন্তু চমৎকার এবং এটা কিন্তু এই ভাসমান পদ্ধতিতে চাষ করা হচ্ছে তো আমরা এখন নেক্সট আরেকটি স্পটে যাচ্ছি তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতে পাচ্ছেন এখানে নারিকেল বাগান আছে আর এই নারিকেল বাগান দেখে আমার যেটি মনে হচ্ছে আমি যখন ইন্দোনেশিয়ার বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিলাম তখন সেখানে এই ধরনের নারিকেল বাগান দেখেছি দেখুন ছবির মতো সুন্দর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কুমড়া চাষ হচ্ছে কুমড়া ড্রাগন ফল দেন লেবু আর এটা হচ্ছে ফুলকুড়ি কিন্ডার গার্ডেন আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র রামতপুর বরিশাল তো এই বিএআরআই অর্থাৎ বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর ভেতরেই হচ্ছে আপনার এই স্কুলটি আছে এটি হচ্ছে জামে মসজিদ এখানে দেখতে পাচ্ছেন কচু গাছের বাম্পার ফলন এটা হচ্ছে অতিথি ভবন অর্থাৎ যদি কোনো অফিসার অন্য কোনো জায়গা থেকে অথবা অন্য কোনো গেস্ট আসে তখন এই অতিথি ভবনে তারা অবস্থান করে খুব সুন্দর ফুল গাছ এখানে একটি ফুল গাছ দেখা যাচ্ছে লাল ফুল যদিও এটার নাম আমার জানা নেই দেখুন যেখানে হচ্ছে আনারসের চাষ হচ্ছে বিভিন্ন জাতের আনারস রয়েছে এটা হচ্ছে এই প্রজাতির নাম হচ্ছে রুমাই আর এখানে আরেকটা আছে মধুপুরি তো এই হচ্ছে একটি পুকুর দেখুন পুকুরে পানি শুকিয়ে গেছে তো এখানেও ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ হচ্ছিল এখনও চলমান আছে এই হচ্ছে নার্গিস একটা স্বপ্ন আমি আর নার্গিস আজকে ঘুরতে আসছি এখানে এই যে দেখুন তো পানি যেহেতু শুকিয়ে গেছে তো বেডগুলো এখন মাটির সাথে লাগানো আবার যদি পানি ওঠে তখন আবার বেডগুলো ভেসে উঠবে তো এই বিভিন্ন ধরনের সবজি লাল শাক লাউ শাক কুমড়া শাক ইত্যাদি সো খুবই ভালো লাগছে আপনাদের আশা করি আর ইউনিক সব প্রজেক্ট দেখতে পাচ্ছেন এগ্রিকালচারাল প্রজেক্ট তো এটা ঘুরতে আসার মতো একটি প্লেস যদি আপনি প্রকৃতি পছন্দ করেন তাহলে সুযোগ থাকতে চলে আসবেন রহমতপুরের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে এটি হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের 
বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের একটি রিজিওনাল সেন্টার আর স্টেশন আর এটা হচ্ছে রহমতপুর বরিশালে অবস্থিত তো আমরা এখন আছি কৃষি তত্ত্ব গবেষণা মাঠে এটা হচ্ছে সেই মাঠে আমরা যাচ্ছি এখন তো এই মাঠে বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ চলে যেমন এখানে ইফেক্ট অফ মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট অন কাউপি ইন সাউদার্ন রিজন অফ বাংলাদেশ এ ধরনের একটি প্রজেক্ট রানিং আছে এখানে তো এই যে এখানে চাষ হচ্ছে তো এই হচ্ছে সেই বর্বটি নিয়ে যে গবেষণা চলছে তার ফিল্ড এই যে দেখুন বর্বটির বাম্পার ফলন এটা হচ্ছে নন প্রাইন্ট সিট আর এই যেখানে পরিমাণ দেয়া আছে দেখি এখানে হচ্ছে আরেকটি রিসার্চ চলছে এটা হচ্ছে ইফেক্ট অফ ডিফারেন্ট রেট অফ গ্রোথ রেগুলেটর অন কাউপি ইন সাউদার্ন রিজন অফ বাংলাদেশ তো এখানে হচ্ছে বিভিন্ন যে গ্রোথ রেগুলেটর রয়েছে সেগুলোর যে ইফেক্ট সেটা দেখা হচ্ছে এই বর্বটির উপরে আর এটা হচ্ছে ইফেক্ট অফ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট তার মানে এটা হচ্ছে পুষ্টি রিলেটেড আর ওটা হচ্ছে গ্রোথ হরমোনের উপরে আর এই যে এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সূর্যমুখী ফুলের চাষ হচ্ছে আর গাছগুলো অলমোস্ট শুকিয়ে গেছে আমার চাই তো লম্বা গাছ তো এখানে আরেকটি প্রজেক্ট রানিং এটি হচ্ছে সানফ্লাওয়ারের ওপরে সূর্যমুখী গাছ তো প্রজেক্টের নাম হচ্ছে ইফেক্ট অফ সিডলিং এইচ অন ইল্ড অফ ট্রান্সপ্লান্টেড সানফ্লাওয়ার আন্ডার জিরো টিএলএইচ কন্ডিশন ইন সাউদার্ন রিজন অফ বাংলাদেশ তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে প্লট এই প্লটে চাষ হচ্ছে আর এই প্লটে আপনার এক প্লান্টের উপরে গবেষণা হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন फेरमन जो ट्रप रही है फेरम ट्रापे अपना विभिन्न धरण पोका সেগুলো মারা গিয়েছে তো এটা হচ্ছে স্পেশালি এই এক প্লান্ট যে কালটিভেশন তার জন্য এই ফেরমন ফাত তৈরি করা হয়েছে আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি প্রধান আকর্ষণ যার জন্য আমরা আজকে এখানে বেসিক্যালি ঘুরতে আসছি সেটা হচ্ছে সূর্যমুখী তো এই সূর্যমুখী ফুল একে কেন্দ্র করেই আমরা বেসিক্যালি এখানে আজকে ঘুরতে আসছি এই হচ্ছে সূর্যমুখী ফুল সূর্যের মতো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার চারদিকে হচ্ছে সূর্যমুখী ফুলে সয়ল আপ আর ওই হচ্ছে নারকিস একটা স্বপ্ন সে সূর্যমুখী ফুলের ছবি তুলছে তো প্রত্যেকটি ফুলই এখন অন্যদিকে তাকিয়ে আছে এই যে ফুলে দেখতে পাচ্ছেন মৌমাছি এটা হচ্ছে এই কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভেতরে দুগ্ধ গাবি পালন ডেয়ারি কাউ হাজবেন্ডারি আর এটা হচ্ছে সরজান ভিত্তিক যে সমন্বিত খামার পদ্ধতি সেইটার গবেষণা আওতায় রয়েছে তো এই হচ্ছে সূর্যমুখী ফুলের প্লট 
আর এখানে যে গবেষণা কাজটা চলতেছে এটা হচ্ছে ইফেক্ট অফ টিলেজ অ্যান্ড ফার্টিলাইজার ডোসেস অন সানফ্লাওয়ার গ্রোথ অ্যান্ড এলথ ইন সাউথার্ন রিজন অফ বাংলাদেশ বেসিক্যালি এগুলো ম্যাক্সিমামই হচ্ছে রিসার্চ প্রজেক্টের আওতায় চিচিঙ্গা আনারস চাইনিজ কমলা এই যে আরেকটি ফেরমন ফাত এখানে সর্জন ভিত্তিক খামার পদ্ধতিতে নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদনের গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদিত হয় সেভ ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফ্রুটস প্রোডাকশন এটা হচ্ছে সর্জন ফার্মিং সিস্টেমের একটি রিসার্চ প্রোগ্রাম যেমন এই যে উঁচু প্লট দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে ডাটা শাক এই যে উঁচু প্লট দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডাটা শাক চাষ হচ্ছে এবং তার পাশেই এই যে নিচু অংশ এখানে মাছ চাষ করা হয় এই পানিতে এবং তার উপরে এই ধরনের একটি ফ্রেম দিয়ে জাল দিয়ে তারপরে লাউ বা লতা জাতীয় যে সবজিগুলো রয়েছে সেগুলো চাষ করা হয় ওইখানে টমাটো চাষ হচ্ছে এ হচ্ছে পুঁইশাক এখানে হচ্ছে পোলট্রি ফার্মিং এর একটি প্রজেক্ট রয়েছে এই যে টিনের চালা দেখতে পাচ্ছেন তো নারী একটা স্বপ্ন কেমন লাগছে তোমার चमत्कार जिन देखते विशाल एक बेगुन चाल सर के देखा मिनिमाम एक फुट हो খুবই অসাধারণ একটি জিনিস দেখলাম তো খুব ইউনিক একটা ব্যাপার বিশাল আকৃতির বেগুন চাষ হচ্ছে এখানে আর এই প্লটের এই সেকশনে টমাটো চাষ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন তো এইখানে যারা আপনারা ঘুরতে আসবেন পরিদর্শন করতে আসবেন তারা অবশ্যই এই টমাটো বা কোনো ফল এগুলো নাচেরার চেষ্টা করবেন কেননা এগুলো যেহেতু রিসার্চের আওতায় সেগুলো নাচেরাই ভালো কেননা এর ফলনগুলো থেকেই আসলে রেজাল্ট পাওয়া যাবে এই গবেষণার যে কেমন কি ফলন হয়েছে তারপরে সেগুলো আবার সারা বাংলাদেশে রিকমেন্ড করা হবে অথবা বরিশাল অঞ্চলে স্পেশালি এই সয়েল এই ক্লাইমেটিক যে ভ্যারিয়েশন এগুলোর উপর ভিত্তি করে রিকমেন্ডেশন দেয়া হবে সো এই ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন এই প্লটে বাড়ি আলু বাহাত্তর এই ভ্যারাইটি এখানে চাষ করা হয়েছে এটি হচ্ছে চুইঝালের গাছ এই দেখতে পাচ্ছেন ছোট একটি চারা গাছ এই গাছটা হয়তো বা এই গাছে সংযোগ করে দেয়া হবে এই যে আরেকটি চুইঝাল গাছ আচ্ছা এই যে ছোট একটা গাড়ি এখানে দেখা যাচ্ছে জৈব সার নিচ্ছে এই পুকুর থেকে তো ভাইয়া আপনার নাম কি আলতাফ হোসেন ভাইয়া তো এইটা সম্পর্কে একটু বলেন আপনি ভাসমান বেদ ছিল আর যেহেতু এখানে বিভিন্ন সার দেওয়া হয়েছে অনেক কিছু অর্গানিক ম্যাটার দেওয়া হয়েছে জৈব সার দেওয়া হয়েছিল এখন এইটা আর কি ওই সার হিসেবে কাজ করবে তাই তো তো এটা এখন নিয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে ওই সরজন প্লটে खुबी भलो लगे डस्टबिन से तो आज के बांगलेश रिसार्च इन्स्टीट्यूटर घोरा घूरी पर्व 
আশা করি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে ধন্যবাদ সবাইকে আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য আর অবশ্যই সময় সুযোগ পেলে এই বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঘুরে যাবেন দেখা হবে পরবর্তী কোনো ব্লগে সালামু আলাইকুম